வணக்கம் பித்தமலா இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திச்ச உடனே நான் பார்த்த முதல் நியூஸ் ஃபேஸ்புக் வந்து ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் வந்து நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஆமாம் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் வந்து ஃபேஸ்புக் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் வந்து கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பங்குதாரராக இல்லை ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் தான் வந்து இந்த ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இதனால் ஃபேஸ்புக்குக்கு என்ன லாபம் இதனால் ரிலையன்ஸுக்கு என்ன லாபம் அதெல்லாம் பற்றி நம்ம வந்து இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டன் நமக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் ஸோ ரிலையன்ஸ் ஜியோட ஒரு வேல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா முழுமையான கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் வந்து நாலு லட்சத்தி நானூறு கோடி ரூபா அதில் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் பங்குதாராக இப்போ ஃபேஸ்புக் ஆகியிருக்காங்க இந்த நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக ஸோ இந்த ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மூன்றரை வருஷம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளேயே வந்து அவங்க இந்தியாலேயே பிக்கஸ்ட் டெலிகாம் ஆப்ரேட்டராக ஆகியிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி எழுபது மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து இப்போ ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் இருக்காங்க இந்தியாவோட மிகப்பெரிய டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர் இப்போ ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பாப்புலரான ஆப் இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இருக்காங்க மிகப்பெரிய பாப்புலரான ஒரு மெசேஜிங் ஆப் இப்போ எல்லோரும் எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக வந்து வாட்ஸ்அப்பை வந்து டெய்லி ஒரு தடையாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பை வந்து வாட்ஸ்அப் இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ இணைந்திருக்கிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய முயற்சி லேன்ஸ் ஈடுபட்டுருக்கிறது தான் அது வந்து ஜியோ மார்ட் இது வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் அமேசானுக்கு போட்டியாக இந்த ஜியோ மார்ட்டை வந்து ரிலையன்ஸ் கொண்டு வராங்க அதை பற்றி அம்பானி என்ன சொல்கிறான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வெரி நியர் ஃபியூச்சர் ஜியோ மார்ட் ஜியோஸ் டிஜிட்டல் நியூ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் வில் எம்பவர் நியர்லி த்ரீ க்ரோர் ஸ்மால் இண்டியன் கிரானா ஷாப்ஸ் டு டிஜிட்டலி ட்ரான்சாக்ட் வித் எவ்ரி கஸ்டமர் இன் தேர் நேபர்ஹுட் This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day -day items from nearby local shops. This is the post of Mark Zuckerberg in a post. I'm telling you the investment of the investment. This is especially important right now because small businesses are the core of every economy and they need our support. India has more than 60 million small businesses and millions of people lay on them for jobs. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி எப்படி வந்து டிஜிட்டலாக வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னு ஸோ இந்த ஜியோ மாட்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கோடி மேலே சிறு வியாபாரிகள் இருக்காங்க உங்கள் தெருகோடியில் வந்து ஒரு பலசரி கடை இருக்குது இந்த மாதிரி பல பிஸ்னஸஸ் வந்து சின்ன சின்ன வர்த்தகங்கள் இருக்குது ஸோ ஜியோ மார்ட்டில் வந்து அவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வர்த்தகங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அவங்கள வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரதுக்கு தெருக்கோட்டியில் இருக்க இந்த பலசர கடையிலேருந்து உங்களுக்கு சாமானம் ஆர்டர் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இந்த ஜியோ மார்ட் மூலமாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அங்கேருந்து உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி ஆயிரும் அந்த பேமெண்ட்லாம் வந்து இந்த ஜியோ மார்ட்டில் டிஜிட்டலாக பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த சிறு வியாபாரிகளுக்கும் வந்து பிஸ்னஸ் பெருகுது உங்களுக்கும் ஈஸியாக வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிடலாம் அதற்கான ஒரு தளம் தான் இந்த ஜியோ மார்ட் ஸோ வந்து சிறு வியாபாரிகள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஜியோ மார்ட் அதுதான் வந்து அலையன்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபார் பிஸ்னஸ் வாட்ஸ்அப் பெயின்னுக்கு ஒரு யூபிஐ பிளாட்ஃபார்ம் கூட அவங்க வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே மக்களுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஒருங்கிணைத்து இந்த ஜியோ பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்தால் இந்த ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரீச் வந்து எளிதாக இருக்கும் ஸோ வந்து சிறு வியாபாரிகளுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அவங்க பேமெண்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிட்டால் அவங்களுக்கு ரொம்பவே எளிதாக இருக்கும் இந்த ஜியோ மார்க் பிளாட்ஃபார்மில் ஸோ அதற்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் வந்து இப்போ ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் எடுத்திருக்காங்க
சோம்பேறிகளாக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க வந்து அந்த கடையிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்கே ஃப்ரீயாக டெலிவரி ஆயிரும் ஸோ அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஜியோ மார்ட் அதுக்கான ஒரு அதை மெருகெடுத்துருக்கிறதுக்கு தான் இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ வாட்ஸ்அப்பை வந்து டைட்டாக இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண கன்சியூமர்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இது அமைக்கும் இந்தியன் எக்கனாமிக்கும் இது நல்லது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு மைனாரிட்டி ஸ்டேக்குக்கு இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தொகை டெக்னாலஜி ஸ்பேஸில் இதான் வந்து மிகப்பெரிய தொகை வேறு எந்த கம்பெனியும் பண்ணினது இல்லை இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர்னு பேசணும் அது வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து முழுமையாக எடுக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈக்குவல் ஷேருக்கு வாங்குவாங்க ஆனால் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஸ்டே ஷேருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தொகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து அதிகம் இந்தியாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் டெக்னாலஜி ஸ்பேஸில் ஸோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ்புக் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ரிலையன்ஸோட இந்த ஜியோவில் இதில் வந்து இன்னும் இதில் எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த ஜியோ மார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் இதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஆனால் வந்து அம்பானி வந்து எப்பவுமே காய் நகர்த்தினா கரெக்டாக தான் நகர்த்துவார் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைந்து இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் அமேசானுக்கு போட்டியாக நம்ம சிறு சிறு வியாபாரிகளுக்கும் ரொம்பவே எளிதாக அவங்களுக்கு துணையாக உதவியாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதை பற்றி மேலும் அப்டேட் வரும்போது நம்ம சேனலில் நான் இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்னென்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம டெக்னாலஜி சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் படித்த வீடியோ சந்திக்கும் முறை உங்கள் இடத்துப்படி பெறுவது லட்சுமிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழாக பாரு